ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਆ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੇਟ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤਰਨਦੀਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਮਡੀ ਤੇ ਆਰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਲਐਮਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ 67 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹਿਸ ਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿਲਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿਲਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਿਲ ਸਕਿਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕਸ ਆ ਗਏ ਸ਼ੈਫਸ ਆ ਗਏ ਬੇਕਰਸ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਗਏ ਪਲੰਬਰਸ ਆ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨਿਸਟ ਆ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆ ਗਏ ਸੀਐਨਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰਸ ਆ ਗਏ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ
ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੈਚਲਰਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਮਾਸਟਰਸ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਇਕਵਲੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 28 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਿਲ ਬੈਟਰ ਓਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕੂਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8777 8 ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਾਂ CLB 9 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ CLB ਲਾਈਨ ਮੀਨਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ 9 ਐਂਡ CLB 9 ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 9 8 ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ 7 ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CLB 9 ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ 8777 ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 360 369 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਐ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕਸ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੁਛ ਦੀ ਹੋਈ ਕੁਛ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਸਿਬਲਿੰਗ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਕੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਵਲੈਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਫ ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਐਂਡ ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਲੰਬਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕੁਕ
ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੌਬ ਆਫਰ ਸੀਗੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਿੱਲ ਕੈਟਾਗਰੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕਿੱਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕ੍ਰੀਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੌਣ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਟੀ ਵਰਕਰਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਾਨਕਲੇਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨਕਲੇਵ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਗਰੋ ਹੋਵੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਆਇਆ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਇਨ ਵਾਟਰਲੂ ਕਿਚਨਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਥਿਸ ਸੈਕਟਰ ਟੂ ਗਰੋ ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਬੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੂਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋ this is a segment which needs to grow mm-hmm. government is focusing on that so only thing is je tusi qualify kar rahe ho tade kol employer hai grab these opportunities bilkul ji te ede vich jive hun students aunde ne mostly ik aap pichli bari gal baat kiti si pnp program di and tusi kya si ke kuch time li onu close kita gaya hai ode bare koi updation aayi hai okay main pnp ede vich vi wapas aana is to pehla pnp zarur discuss karunga on trade categories de vich bilkul aa trade categories de vich vi jis tarah cooks sege chefs sege welders sege oh jehde canada de vich ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ 380 ਪਲੱਸ ਤੇ ਆਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡ੍ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਡ੍ਰੌ ਦੇ ਪਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਨਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਜੇ 383 ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 600 ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ 980 ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਨੈਕਸਟ ਡ੍ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ
ਐਸ ਸੱਚ ਐ ਪੋਜ਼ ਰਹਿ ਜਵੇ ਰਹਿ ਜਵੇ ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਸ ਸਕਦੇ ਆ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਓਕੇ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਲ ਐਮ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਬਾਈ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨ ਅਪਰੂਵਲ ਫਾਰ ਐਨ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਸਕਿਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਈ ਐਮ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਥੀਸ ਸਕਿਲਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਐ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਨਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੀਐਨਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰਰੀ ਐਸੀ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਈਅਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮਿਨਿਮਮ 5 ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪੇਰੋਲ ਆ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰਰੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਦੀ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮਿਨਿਮਮ 3 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪੇਰੋਲ ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਕਿਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਟਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਵਿਚ ਆਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਬਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਫੋਰ ਮਿਨਿਮਮ 4 ਟੂ 6 ਵੀਕਸ ਓਕੇ 4 ਟੂ 6 ਵੀਕਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹਾਇਰ ਇਹਦੀ ਐ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਡ ਥੀਸ ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਦੇ ਵਰ ਮਿਸਿੰਗ ਥੀਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਐਲਐਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਲਐਮ ਆਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਥੀਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਡ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਐਮ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੀ ਡੂ ਥੈਟ ਇਨ ਬਿਗ ਨੰਬਰਸ ਬਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦਾ ਜੌਬ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਟ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ ਐਟ ਅਸ ਵੈਲ ਸਰ ਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਜੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਦੋਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਵੀ ਐਸ ਵੀਕ ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾ ਸੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1200 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਾਂ 800 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਕੋਟਾ ਆਫ 6800 6880 ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਟਾਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਦੋ ਡਰਾਸ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 30th ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਲੇ ਕਮ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਵਿਦ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਅ ਲਾਇਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ ਵੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਸਮ ਅਦਰ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੀ ਪਲੇਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਟੀਮ ਹੋਟਲਸ ਤੇ ਜੌਬ ਲੱਭੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਹੋਟਲਸ ਤੇ ਜੌਬ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਨੇ ਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਗੋ ਟੂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੀਡਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ
ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਆ 200 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਜੌਬਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿੱਚ ਐਲਐਮਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਗੋਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆਸ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਹੋਟਲ ਵੁੱਡ ਇਟ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਚਆਰ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਸੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੇ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਦਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 200 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਪੋਜ਼ 300 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇ 5 500 ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਪੋਜ਼ ਸੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਪੁਆਇੰਟ ਇਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾ ਜੇ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਇਲਟਸ ਵੀ 6 ਬੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਅਪ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਦੇ ਨੋ ਦ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਔਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟ ਵੈਲਕਮ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇਸਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੀ ਡੂ ਥੈਮ ਇਨ ਬਿਗ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਡ ਐਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਅਸ ਐਟ info@icimigration.ca ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਰਾ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂ